നടൻ ബാലയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബാല സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് രണ്ടു വർഷമായി വീണ്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ബാലയുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വിശേഷം പറയാണ് പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് കാലുവെച്ചു അങ്ങനെ എത്ര എത്ര വിശേഷങ്ങൾ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് എങ്ങനെ പോണു മാരീഡ് ലൈഫ് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മന മനസ്സിന്റെ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാശ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എലിസബത്ത് തമിഴൊക്കെ പഠിച്ചോ കുറച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും എലിസബത്ത് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അവളെ വിളിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എലിസബത്തിന് വളരെ സന്തോഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാലയായിട്ട് സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ ചേച്ചി ഞാൻ പുതിയ സിനിമ തുടങ്ങി ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷം അനൂപ് പന്തളമാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനൊക്കെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ മനോജ് കെ ജയൻ ഒക്കെ ഉള്ള പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മലയാളം സിനിമ ഇനി അഭിനയിക്കേണ്ട തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെന്നൈ പോയത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ഇനി എനിക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ സിനിമ അല്ല എനിക്ക് ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിനാലാമത് പടം ഞാൻ നായകനായിട്ട് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ അമ്പത്തിനാലാമത് പടം ഞാൻ പക്ഷെ അത് അമ്പത്തി മൂന്ന് പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പടം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കഥയുടെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ണി ഉണ്ണി മൂന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ ഓടി വന്ന് അഭിനയിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പം അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് അഭിനയിച്ച് കൊടുക്കും പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ നടൻ സൂര്യ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നടനാണ് സൂര്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ ഗ്രീൻ ഞാനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അവർക്ക് പോലും അറിയാണ്ട് ഇരുപത്തോറ് ദിവസത്തിൽ ഓടി വന്നിട്ട് അഭിനയിച്ച് കൊടുത്തു ഈ പടം അതിന്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മറ്റേ പടത്തിന്റെ സൂര്യ ചേച്ചിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ല പ്രേക്ഷകരും അറിയണ്ടേ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേജ് ആയി വലിയ പടമായതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ബട്ട് ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ദൈവം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തുറന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുപായാലും ഉണ്ണിയായാലും ഉണ്ണി മോഹൻതനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഇനി നല്ല നടനായിടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല വെരി നൈസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ണി വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി എന്താണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു ത്രെഡ് കാര്യം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ രഹസ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു കുറേ ചിരിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു എലിസബത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രായമായോന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വന്നതാണ് സിനിമ ബട്ട് ഇത് ഇത് വന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ബാല ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നല്ല ബാല ജനിച്ച് വീണതേ സിനിമയിലേക്കാണ് അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലേഡീസ് ഓഡിയൻസ് ആവട്ടെ ചിൽഡ്രൻസ് ആവട്ടെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പടം വരയ്ക്കും ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ടേഴ്സിന് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും സംവിധായകൻ്റെ കോൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് വലിയ സിനിമയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സംവിധായകൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ അഭിനയിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ആക്ടറിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതുവരെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ സാർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹുമാനം ഞാൻ
நல்ல படம் செய்து செய்யாதிருக்கேன் அது நல்ல வேற ஒரு ரசகரமாயிட்டு ஒரு காரியம் புரியாது இதே ஸ்டூடியோ கிரீன்லன்னு எந்த சேட்டனும் டேரக்ட் ஆகிடுது அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் காம்படிஷனாக நானும் டேரக்ட் ஆகிடணும் அதையும் டேரக்ட் ஆகிடணும் இதிண்டே ஒரு സംവിധായകന്‍ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രീ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിന് മുൻപ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ മലയാളത്തിൽ ആ പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യമല്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്വീറ്റ് തിങ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഏത് ജോലി ആവട്ടെ സിനിമ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തത് ബാലയുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഒരു പടം ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരുന്നു അതായത് സിനിമയിൽ വന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോക്കസ് പുല്ലറിലേക്ക് ഫോക്കസ് പുല്ലറിലേന്ന് തട്ട് കഴുകുന്ന ചേച്ചി അവർ ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരുന്നു അവർ പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും അതെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗ്യമേ എനിക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഓ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നു കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനാണോ തീരുമാനം എനിക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എങ്ങനെയുമേ എനിക്ക് എവിടെ മനസ്സമാധാനമുണ്ടോ എനിക്ക് എവിടെ സന്തോഷമുണ്ടോ എനിക്ക് എവിടെ സ്നേഹമുണ്ടോ എനിക്ക് എവിടെ ബന്ധമുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ സെറ്റിലാവും അല്ലെങ്കിൽ മാറും അത്രേ ഏതൊക്കെ കോൺട്രവേഴ്സി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ചില വാർത്തകൾ വരും മേഡം എന്നാലും ബാല ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി എന്ത് പോസിറ്റീവ് എലിമെൻ്റ് ആണ് ബാലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് ടു എവറി വൺ ഐ വിൽ ടെൽ എ മെസ്സേജ് ഇത് ഇത് എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ബാല എനിക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് വന്നിരുന്നു അതെനിക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എത്രയോ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം ബട്ട് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാനോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോ അറിയാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല നമ്മളെക്കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വളരെ വളരെ വന്ത് മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയാവും അതായത് ഞാനും എലിസബത്തും അതായത് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഒരു കല്യാണം അന്തസ്ഥായിട്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും പിരിഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ എന്തൊക്കെ ന്യൂസ് വന്നു ആൾ ദീസ് ഇഡിയറ്റ്സ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നലെക്കാളും ഇന്ന് ഈ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു വേണം കടിച്ചു പൊളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയി ഷോപ്പിംഗ് സി ദീസ് പീപ്പിൾ അതായത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ആർക്കുമേ ഇല്ല നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഒരു വീട് ഒരു വീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരുത്തർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അതേ വീട് പൊളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പൊളിക്കുന്നത് വലിയ ആണത്വമില്ല കെട്ടിക്കൊട് ഒരു വീട് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് പറയുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ടു ഡിസ്ക്രേസ് എംബഡി അല്ലേ എലിസബത്ത് വിളിച്ചാലോ വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടാൻ മനസ്സിലാവും തിരിച്ചും കുറച്ച് പറയാറിയാ ചിലപ്പോ ചിലത് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും ബാലയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പോകുന്നു മാരീഡ് ലൈഫ് എത്രത്തോളം എത്ര ഹാപ്പി ആണ് അപ്പൊ ബാല വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നു വോട്ട് അബൌട്ട് യു നന്നായിട്ട് ഒരു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വർഷം പിന്നെ അല്ല ആക്ച്വലി ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല മുമ്പ് ലവ് മാരേജ് അല്ല എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർ 
അവര് പ്രൊഫോസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റൂല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്നെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് നീ പൃഥ്വിരാജ് പോലെ ഭയങ്കര ബാല ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിരുന്നു കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് പുള്ളി ആക്ച്വലി ഡാൻസ് പുള്ളിയുടെ ഡാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ മുഖം ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ബിഗ് ബിയില് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ തെലുങ്ക് സിനിമ ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലത്തെ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി പാട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പാട്ട് എന്തായാലും ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും പുള്ളി ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്ന് നൈറ്റ് എല്ലാരും കൂടി ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് പാടണം ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാള് പാടണം പുള്ളി തുമ്പി വാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പാടും മലയാളത്തിൽ പാടും നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാമിലി നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഹണിമൂണിങ് ടൈം ആണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുക്കിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു ഞാൻ അത്ര കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഒന്നുമേ അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു രണ്ടു മാസം ഫുള്ള് കുക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്ക് എന്നെ മതി എനിക്കൊരു പൊങ്കൽ അതോടെ പൊങ്കി പോയി അപ്പൊ നല്ല തീരുമാനമെടുത്ത് നീ കുക്കിംഗ് ചെയ്യണ്ട നല്ല കാര്യം അങ്ങനെയല്ല കുക്കിംഗ് പഠിക്കാനൊക്കെ സമയം വരുമല്ലോ അല്ലാതെ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഫീഖിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിൽ പോകണേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് ഇനി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും ഇവിടെ ആണോ ഇതിന്റെ വ്യൂവിൽ വരുന്നത് ഇതിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ച പോലെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മിക്കവാറും ദിവസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാറുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാറുണ്ട് എലിസബത്ത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു വേറെ ഏജ് വേറെ ഫീൽഡാണ് ഏതൊക്കെ സിനിമകളാണ് ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയോട് ഒരു ഇഷ്ടം വന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തെ സിനിമ കാണാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വിട്ടിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മലയാളം തമിഴ് പിന്നെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് അച്ഛനമ്മ അവർക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഇഷ്ടം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സാ ഇവരും ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് അത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ല നമ്മളൊരു ആക്ടർ ആകുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഫിലിം ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടും നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഫ്രണ്ട് അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു ദം അപ്പൊ ചിലരോട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇടപെടാം നമുക്ക് അവരെ അറിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മോൺസ് ഒരു മോൺസൺ വിവാദം ഉണ്ടായത് അപ്പോ നൈബർ ആണെന്ന് കേട്ടു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം എത്ര വർഷം കൊണ്ട് മോൺസിനെ പരിചയമുണ്ട് 
ചേച്ചി ഞാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ മാൻസൻ്റെ പേര് മാത്രം എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് അതേപോലെ കുറേ പേര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് തോറ്റു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഞാൻ ആൾറെഡി ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നെ പത്താമത് ആളായിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അതിനു മുൻപ് എത്ര പേരോട് വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു പോയി നമുക്ക് പൈസ കൂടെ ഡീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് നന്ദി പറയും അത്രയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല ബാല ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഏത് കോൺട്രവേഴ്സി ആണെങ്കിൽ ബാല വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് എലിസബത്ത് അതിനെ ആക്ച്വലി എനിക്കാദ്യം ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്കാദ്യം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അത്ര പുള്ളി ഇന്നെ ഈസി ഇപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട അടുത്ത അതിന്റെ വീഡിയോ എന്തായിരിക്കും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവാന്ന് ഞാൻ പറയും ആ ഈ വീഡിയോക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കമന്റും ഇങ്ങനത്തെ സാധനമായിരിക്കും വരുന്നുണ്ട് അത് പറ അത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഡയറക്ട് ചെയ്യണ ഫിലിമിന്റെ എന്തിട്ടാണ് ഓഫീസ് പൂജ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നിട്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ് കമ്മിങ് സൂൺ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗുഡ് ന്യൂസ് കമ്മിങ് സൂൺ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിന് താഴെ മുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല അവര് അവരെടുത്ത് ഒരേ ഒരു കാര്യം അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് അയക്കാൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മ പേരൊന്ന് അയക്കാൻ പറയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഒന്ന് അയക്കാൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് കമന്റ് അയക്കാം ഇതെല്ലാം എന്ത് ഒരു 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 മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു കുടുംബത്തെ ഞാൻ തിരിച്ച് അവരുടെ പെങ്ങള് അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ വളരെ മോശമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സംസ്കാരം നമുക്കില്ല യു ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഏത് എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി ഹീസ് എ ഗേ അയാളുടെ തെറ്റല്ലത് ദൈവം വന്ന് അങ്ങനെ പടച്ചു പോയതാ അയാളെ വന്ന് യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെ മോശം കമന്റ് ഇട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് അയാൾ പോയി ട്രെയിനിൽ ട്രാക്കിൽ പോയി വിഴുന്ന് ചത്തുപോയി ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നു ആര് ആര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ആർക്കെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ അച്ഛനമ്മ കരയാണ് അവരച്ഛനമ്മക്ക് കുഴപ്പമില്ല അന്തസ്ഥായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തസ്ഥായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം ഇല്ല അത് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ബട്ട് ബട്ട് എന്തായാലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏത് കൊമ്പൻ വന്നാലും ഏത് കൊമ്പൻ വന്നാലും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മേല സത്യം പറയുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പക്ഷേ എലിസബത്ത് കൊറേ മാറി തോന്നുന്നു ഞാൻ മാറി പുള്ളി പുള്ളി ആക്ച്വലി വിഷമം എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇപ്പോഴും വിഷമമുണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ കൊറേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയും പീപ്പിൾ വിൽ സേ റോങ് തിങ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കാണരുത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ നന്മകളുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും അപ്രീഷിയേറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നത് എങ്ങനെ വളരെ മോശമല്ലേ എലിസബത്ത് ബാല എപ്പോഴും രാവിലെയൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ജിമ്മിലൊക്കെയാണ് ജിം ടൈം ആണ് ഒരു ഡേ വിത്ത് ബാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അത് എപ്പോ ജിമ്മിൽ പോകും എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഡേ ലോങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് എല്ലാ പട്ടികുട്ടികളുടെയും 
ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഡോബർമാനും ബീഗളും പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ഭയങ്കര വിഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മൊയലിന് മേടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊയലിന് മേടിക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്കും ഡോക്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ എല്ലാ ഡോക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോ ഹസ്കീനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ അതിനെ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് അവരുടെ അല്ല അത് അവരുടെ ഇതാണ് അവര് വിൽക്കണില്ല വേറെ അന്ന് അന്ന് തന്നെ പുള്ളി ആക്കാരനെ എല്ലാവരെയും ഇത് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് രാത്രിക്ക് ഒരു ഒരു മണിയാകുമ്പോ ഡെലിവറി വെള്ളം എന്തൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിരഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാല്യ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാല നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനിമയോടൊപ്പം വളർന്നു വളർന്നു എന്ന് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സിനിമയിലേക്ക് ജനിച്ച് വീണ ഒരാളാണ് സ്റ്റുഡിയോയും ഫിലിം അച്ഛൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുണ്ട് ശരിക്കും സിനിമയിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വീണത് എപ്പോഴാണ് ബാല സിനിമയാണ് എൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഞാനൊരു എൻ്റെ അച്ഛൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആവണം ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടില് പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് ത്രീ ഡി മാക്സ് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം അപ്പോഴേ ചെറിയ വയസ്സിലെ വന്ന് എല്ലാം വന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഭയങ്കര സ്റ്റേറ്റ് മാർക്ക് വന്ന് നയൻറ്റി നയൻ മാർക്ക് അപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതും ഉണക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ഞാൻ എന്നതാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എടാ നീ എന്ത് സിനിമ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആരാ എന്നെ തിരിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് ആ കഴിവ് തന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു നടനാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോ ഒരു മെസ്സേജാണ് കേട്ടോ കണ്ണേർക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ല അല്ല എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡേ ലോങ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ജിം പറഞ്ഞു പെറ്റ്സിലേക്ക് പെറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഇതില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് വരും എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് ഷഫിക്കിൻ്റെ സന്തോഷം അല്ലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ Uh, we went in auto hmm. may first in malayalathil thollaadu appo car illa appo njan rendu verum avasana nokki onnu illa cheri vaatala kera auto la poi ee padam kandittu vandu oru vaadu padangal kandu edakka janaganam ana cbi5 kgf2 kgf2 pinne beast kittilla ticket kittilla എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാം കണ്ടു ഞങ്ങൾ പറയും സിമ്പിൾ അവളുടെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മാൻ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രീൻ അപ്പിയറൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ആയാലും വർക്കൗട്ട് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുഡൊക്കെ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഫൂഡിയാണ് ബാല അങ്ങനല്ല അതായത് ഒരു കഥാപാത്രം വെച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണുണ്ട് ഒരു നടി ഒരു ഒരു നടനെ കുറിച്ച് സി യു ആൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ കരിയർ ആസ് എൻ ആക്ടർ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ടെൻ അവേഴ്സ് ജോബ് ഇല്ല ഒരു നടനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയം വരെ കണക്കുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അനുസരിച്ച് 
இப்போ மினிங்கான இவ்வளோ வழக்கு கிட்டும் இதை நோக்கு இது சைடில் முழுவன் முடி எடுத்துருக்கு நீங்கள் இதை இங்கே செய்தில்லைன்னு உடனே வழக்கு அடுத்த படத்துட்டு கேட்டப்ப நானந்தி ஸோ நமக்கு ஜோலி இதாக அஸ் அன் ஆக்டர் பால எத்தனை நெகட்டிவிட்டி பண்ணாலும் எத்தனை நெகட்டிவ் எனக்கு பண்ணாலும் பால மலைய தமிழ்னேக்கா மலையாளிகள் பால ஆக்செப்ட் செய்திருந்து பாலையோடும் மலையாளிகளுக்கு ஒருபாடு இஷ்டமுண்டு நெகட்டிவ் அதுக்கு அப்படி இருக்கட்டும் சோஷியல் மீடியில எந்த வரும்னுள்ளது இஸ் ஆல் செகண்டரி പക്ഷെ மலையாளிகளோட வளர பிரியப்பட்ட ஒராளான பால தீர்ச்சையாக எത്ര എത്ര നല്ല സിനിമകൾ വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് അത്തരം സിനിമകൾ ഇനിയും അതുപോലത്തെ സിനിമകൾ ചേച്ചി ഞാൻ ഞാൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് മൂന്ന് പടം മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തമിഴ് ചെയ്യാനല്ലോ എന്ന് ആ തമിഴ് ഓൾറെഡി സൂര്യ ഔട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതെ അതെ ഒന്നും കൂടി തിരുത്തി പറയാം നിങ്ങൾ മലയാളികൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കാലം ഒരുപക്ഷെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചത് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ എപ്പോഴും നന്ദി ഞാൻ മറക്കൂല ദൈവം സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അറിയാം അത്രയും എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ വന്ന് പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് കൂടെ എത്തിയത് ഇന്നേ വരെ എന്നെ അതേപോലെ പൊന്നു പോലെ പടം ഫെയിലിയർ ആയാലും പടം ജയിച്ചാലും എന്തായാലും എന്നെ അത്രയും സ്നേഹിച്ചത് അവർ കടപ്പാടുണ്ട് ബിഗ് ബി എങ്ങനെ ആ മമ്മൂക്കയോടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക ഇത് കേൾക്കണം ഇത് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അല്ല ഓഡിയൻസോട് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ബിഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം അങ്ങനെ ഒരു 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 ലെജൻഡറി ഫിലിം ഇനി എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ബിഗ് ബി ടു തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ല മലയാളികൾ ഓരോരോ മലയാളികളും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പറയും നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കും ചോദിക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കും നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ആലോചിക്കും പുളിമുറുകൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ പടത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ സൂര്യ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ലെജൻഡറി ആക്ടർ ഈ ഒരു ഏജിനകത്ത് എന്താ പറയണ്ടേ has done a fantastic job adey pole than etrim acceptance ulla etrim epic film steda oru actor aanu appo audience nu njan kokka oru actor aayittana njan karayunnu adinapparam oru vyakti ennulla reethi bala engane nirikshikkum see ningalukku ariyatha oru photograph undu venengil ee interview kanji povumbo njan kanichilla aa photograph ile etha per anju per illa etra varsham 25 26 varsham ഞാനും സൂര്യ സാറും എൻ്റെ വയസ്സ് എനിക്ക് കാർത്തി എൻ്റെ ബ്രദർ വാരജ് സാറുടെ സൺ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കട്ടി വിടും ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഹംബിൾനെസ് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ഇത്രയും ഹംബിളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മേ ബി അതായിരിക്കും സക്സസ് സീക്രട്ട് ബാലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുക ഒരു സംവിധായകൻ ആയി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാര്യം അത്രയും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ബാല യു ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ലോങ് ടൈം പക്ഷേ സംവിധാനം ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സൂര്യയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാനാണ് പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറിനെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നോട്ട് മൈ ക്രെഡിറ്റ് എലിസബത്ത് ബാല സന്തോഷം വന്നാൽ സന്തോഷവും സങ്കടം വരുമ്പോൾ സങ്കടം ഒരു ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം എനിക്കൊരു കൺ നല്ല കൺ നല്ലൊരു കോണ്ടൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഫിലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പോൾ ആ ആ ഷൂട്ടിംഗ് ഇടവേളകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്തത് പുള്ളി ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് അധികം മിണ്ടാറില്ല ഭയങ്കര കുറച്ച് നോർമൽ ഇതിനെക്കാണ്ട് സീരിയസ് ആയിരിക്കും എക്സൈസ് ഷൂട്ടിംഗ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് അന്നേരക്കടുത്ത് ഓർക്കും അഞ്ചരക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആറു മണിക്ക് ഷൂട്ടിംഗിന് പോകണ പോലെ അഞ്ചര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വാക്കി പക്ഷെ ഇവിടെ ഉപദ്രവിക്കും ഞാൻ ഞാൻ നടക്കുവാണെ നീ നടക്കണം ഡെയിലി അത് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിന് അത് നല്ല രചിയും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് 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 റിയലി ഗുഡ് എലിസബത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു കൂട്ടം നമ്മളുടേതായ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നം റിലേറ്റീവ്സ് പേരൻസ് എവ്രി ബഡി വിൽ ബി ദേർ എവ്രി ബഡി ഈസ് ദേർ പക്ഷെ അതിനപ്പുറം നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും നമ്മൾ നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എവിടെയാണ് എത്രത്തോളം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അത്ര ഒരു നേച്ചർ ഉള്ള ഒരാളാണ് എലിസബത്ത് ഞാൻ കുറച്ചാൾക്കാരായിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വെക്കുള്ളൂ അതായത് കംഫർട്ടബിൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്രണ്ട്സ് ആവണേന്നറിയില്ല അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐ എം പ്രൗഡ് ടു സേ ദിസ് അവൾക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര പ്രൊസസ്സീവ് ഇവളുടെ മേലിൽ എന്നെക്കാളും എല്ലാ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരനെ മാത്രമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇതുള്ളൂ അവർ അവരോട് മാത്രം ഒപ്പം മാത്രം പുറത്തു പോകുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇത് അധികാരമായിട്ടും ഉണ്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഭയങ്കര ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ആരാണ് അറിയാം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഉള്ള ഓർത്തെണ്ണെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ചർച്ച ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പോലീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് കുറേ വർത്തനങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പം എന്തായി സോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് പറയുന്നത് ഇന്ന മാതിരി സുഹൃത്തുക്കളിൽ സിനിമയിലെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് യു നോ ഹൂം ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് വിദേശ തലത്തിൽ പോയി ഒളിഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇങ്ങ പോലീസുകാരും എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് ലോകത്ത് ന്യായമാ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ന്യായമാണിത് അതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് പറയുന്നത് ഡാരിംഗ്ലി സേ ദറ്റ് ഐ എം ഡാരിംഗ്ലി ഓപ്പൺലി എം ടെലിംഗ് ടു ചാനൽ പോലീസ് കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന്മാരെവിടെ പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് ആയിരം പേര് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണ്ട പത്ത് പേർ മതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പത്ത് പേർ മതി നന്നായി ജീവിക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകം ഏണിങ് പോലെ തന്നെയാണ് സേവിങ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാലയെ പോലെ ഒരു അംബാനിയോട് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ബാലയുടെ ആ ഒരു ബാല എത്രത്തോളം എക്സ്ട്രാവിഗൻ്റ് ആണ് അതോ ബാല പിശുക്കനാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇത് ഒരു കണക്കില്ലാത്ത പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണ പുള്ളിയാണ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇന്നെ പറ്റിക്കൂ ഇന്നെ പറ്റിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ പുള്ളിയാണ് നല്ല ആൾക്കാരനടക്കം പുള്ളി നാശമാക്കിയിട്ട് പറ്റിപ്പിക്കും നല്ല കാശ് കൊടുത്ത് പുള്ളിയാണ് എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാനൊന്നും ഇതില്ല എന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോ സഹായം ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തോളൂ ഇല്ലില്ല പുള്ളിക്ക് രസമാണ് അത് രസമാ അനുഭവിക്കണം എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര വിഷമം അല്ല ആദ്യം പറയും നമുക്ക് ഒരു ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പുള്ളിക്ക് അത് ഇതാവണില്ലായിരുന്നു അല്ല നമുക്ക് ഇതായിട്ട് ഇത് അതിനുള്ള പോക്കാന്ന് മനസ്സിലാവും അത് ഓരോരുത്തരുടെ നേച്ചറാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി വേറൊരാളുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരാളായത് കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ബലം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൈ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ളത് എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല അതുവരെ എനിക്ക് ദൈവം വന്ന് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഇവൻ നല്ലവൻ ഇവൻ കെട്ടവൻ കരഞ്ഞുകൂടാ
യാത്രകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നു മെമ്മറീസ് ആണ് യാത്രകൾ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു എങ്ങനെ എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത യാത്രകൾ അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂല് പറയാ ചോദ്യം അല്ല ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ കാറിലാണ് ചേച്ചി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്കുള്ള യാത്രകളെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചു യാത്ര ഞങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോഴും പറയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രയെക്കാലം വീട്ടിലിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്തേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വാശിയൊന്നുമില്ല യാത്ര ചെയ്യണം എന്നെ പോലെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല ലോകം മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നിട്ട് ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം നമുക്കൊക്കെ ആകെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നിച്ചു കൂടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാനും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവിറ്റി കാര്യം അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു കാര്യം പറയാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാലത്ത് അച്ഛനമ്മക്ക് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ എൻ്റെ മക മകളിലൊന്ന് അമേരിക്കയൊക്കെ പോകുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ പോകുന്നു അങ്ങ് അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പഠിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ബഹുമാനം ഒരു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി ഇതാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ അത് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ഐ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് എയർ പാരൻസ് ഇവർ അച്ഛനമ്മേനെ വന്ന് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡാനി ക്രിസ്റ്റഫർ എന്നെ പൊണ്ണു പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഗിഫ്റ്റ്സ് എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റും ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് എന്താ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ വിഷുവോ ഓണമോ ദീപാലിയോ പൊങ്കലോ ന്യൂ ഇയറോ അല്ല ഒരു ദിവസം എന്ന തീരുമാനിക്കേണ്ട സന്തോഷത്തെ അത് വലിയ കാര്യമാണ് ബാല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റില്ല അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അതിന് പറ്റില്ലായിരിക്കും അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എൻജോയ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും സന്തോഷം ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് ഈ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ വന്നാൽ ഫാമിലി ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ സുഖം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം ഇപ്പം ഇപ്പം ജനറേഷൻ കുറേ മാറിപ്പോയി സോ ഇത് വാളക്ക് പറയാൻ അർഹത ഉണ്ടാ നിനക്കറിയില്ല ബട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പീക്സ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരായാൽ പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ട് നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ശരിക്കും നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ദേഷ്യം വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാര് നല്ലതൊന്നും കാണില്ല ആ ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആൾക്കാര് ബാല ഒരുപാട് സന്തോഷം കാര്യം ബാലയും എലിസബത്തും ഒന്നിച്ചു വന്നു താരപ്പകിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാലയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ എല്ലാ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സന്തോഷം എനിക്കൊരു സന്തോഷം പറയട്ടെ 
ஆக்சுவலி நாங்கள் இப்போ இ புதிய வீட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு தோசை ஆகிட்டு இப்போ தானே சேச்சி ஐஸ்வர்யமாயிட்டு வந்து எங்களோட இன்ட்ரி யூ ஆர் த ஃபஸ்ட் பர்சன் டு டேக் திஸ் ஸோ என்ற மனசில் உள்ள காரங்கள் தொடர்ந்து வரணும் ஆர்க்கெங்கிலும் இஷ்டப்பட்டலைங்க நான் விஷமிக்கணும் அத்திரை இல்லை பக்ஷே எந்த மனசு எனக்கு தோணுது நான் ஈ சேனல் த்ரூ பிரேஷருக்குன்னு பிரயான் எனக்கு ஒரு அவசரம் தந்த எல்லாருக்கும் நான் பிரயாணி ஹேட் அ கிரேட் டைம் அல்சபத் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்